എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുട്ടികളുടെ ദന്താരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പല്ലുകൾ മുളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പല്ല് മുളക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരാവുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായി സാധാരണ രീതിയിൽ പല്ലുകൾ മുളക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ താടിയിലിൽ ഇരുപത് പാൽപ്പല്ലുകളുടെയും നാല് പെർമനന്റ് അണപ്പല്ലുകളുടെയും ടൂത്ത് ബഡുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ പാൽപ്പല്ലുകൾ ഏഴ് മാസം മുതൽ മുപ്പത് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് മുളച്ചു വരുന്നത് ഇതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മാസം വരെയാണ് രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും വായയിൽ പാൽപ്പല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായി മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനുശേഷം ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ഈ പാൽപ്പല്ലുകൾ യഥാസ്ഥലത്ത് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് ഇതിന് കാരണം പാൽപ്പല്ലുകളുടെ പ്രധാനമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ മുളച്ചു വരുന്ന പെർമനന്റ് പല്ലുകൾക്ക് സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്ഥലം അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാൽപ്പല്ലുകളുടെ ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാൽപ്പല്ലല്ലേ പറഞ്ഞുപോയാലും പുതിയ പെർമനന്റ് വരും എന്ന ഒരു ധാരണയിൽ പല്ല് പറിച്ചു കളയുന്നത് ഭാവിയിൽ ദന്തനിരയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അടുത്തതായി പെർമനന്റ് പല്ലുകൾ മുളക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് പെർമനന്റ് പല്ലുകൾ മുളക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വിസ്ഡം ടൂത്ത് അഥവാ നമ്മുടെ തേർഡ് മോള മുളച്ചു വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലയളവിലും സമയക്രമത്തിന് വളരെയധികം ഡീവിയേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെയുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഈ ഒരു പെർമനന്റ് ദന്തനിരയിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതലായി ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ സമയ താമസം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ദന്തിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത് ഇനിയുള്ളത് പല്ല് മുളക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ സാധാരണയായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് മോണ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മോണയുടെ കട്ടി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മോണയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യാവസ്ഥ ലോ ബർത്ത് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഹോർമോണൽ കംപ്ലൈന്റുകൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ റീനൽ കംപ്ലൈന്റുകൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം സെർബ്രൽ പാൽസി അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല്ലുകൾ മുളക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഡിലേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി പെർമനന്റ് പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ ഡിലേ ആകുന്നതും പല്ലുകൾ അതായത് പാൽപ്പല്ലുകൾ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു മാസം വരെ ഡിലേ ആകുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പല്ലുകൾ മുളച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാതിരി സമയ ദൈർഘ്യം വളരെയധികം സമയം ദൈർഘ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ നേടാവുന്നതാണ് ഒരു എക്സറേയിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പല്ല് മുളക്കുന്നതിനുള്ള ഡിലേ ആ പല്ല് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ബാരിയർ കൊണ്ടാണോ ഈ പല്ലുകൾ മുളച്ചു വരാത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനു വേണ്ട ചികിത്സകൾ നേടാവുന്നതുമാണ് രണ്ടാമതായി ടീത്തിങ് സമയത്ത് അതായത് പല്ലുകൾ മുളച്ചു വരുന്ന ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് തണുപ്പിച്ച ടീത്തിങ് റിങ്ങുകൾ അവർക്ക് കടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും അവർക്ക് കടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് എന്നാൽ വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന പേര് വെറുതെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് അതായത് വേദന സംഹാരികൾ കൊടുക്കുന്നത് അത്ര
പാൽപ്പല്ലുകൾ സമയത്തിന് മുൻപേ പറിച്ചു കളയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയ്നറുകൾ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിലൂടെ പെർമനന്റ് പല്ലുകൾ ആ ഒരു സ്പേസിലിട്ട് മുളച്ചു വരികയും അവ വന്നതിനു ശേഷം ഇവ എടുത്തു മാറ്റുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി പല്ലുകൾ എപ്പോൾ പറിച്ചു കളയണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച പോലെ ഒരു പാൽപ്പല്ലിന്റെ ആവശ്യം പെർമനന്റ് പല്ലുകൾക്കുള്ള സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെർമനന്റ് പല്ല് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാൽപ്പല്ലുകൾ പറിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ആ പല്ലിന്റെ ദൗത്യം ഈ പെർമനന്റ് പല്ല് വരുന്നതോടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു അതായത് പാൽപ്പല്ലുകളും പെർമനന്റ് പല്ലുകളും യഥാസമയം മുളച്ചു വരുന്നതിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യപരമായതും നിരയാർന്നതുമായ ഒരു ദന്തനിര ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതിന് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ശരിയായ സമയത്ത് ഇവയെ മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ ചികിത്സകളിലൂടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായതും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു ദന്തനിര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ മക്കളുടെയും ദന്തനിരയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നന്ദി